The only difference is la seule différence c'est because this boy is like a song is working out his mouth il est en train de travailler à ce the same thing. with the anointing that we receive le même avec l'option que tu as reçu it is the outflow of the spirit and the full moment if we allow the spirit to flow si nous permettons à l'esprit de couler praise God there is no telling if we allow amen the spirit amen the working of the spirit and operation of the spirit on the sort of thing that we mind operation de l'esprit praise God we can see the difference nous pouvons voir la différence praise God Apostle Paul mentioned Paul a aussi mentionné in Philippians chapter 2 verse 12 and 13 dans Philippiens chapitre 2 verset 12 et 13 qui se work out your own salvation with fear and trembling œuvre à ton propre salut avec crainte et tremblement for God car Dieu is working in you est en train d'œuvrer en toi we work out our power on est en train d'œuvrer la puissance because God is working in us parce que Dieu travaille en nous that is the defining line there ça c'est la ligne qui maîtresse allow the spirit to flow through you permet que l'esprit coule let it flow let it flow let it flow que ça coule que ça coule que ça coule you see the book of Joel chapter 2 verse 28 tu vois le the prophecy is I will pour out my spirit Upon all flesh. Le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, Dieu a dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair. And this is the outflow. Et voici comment ça coule. And your son and your daughter shall prophesy. Et, et vos fils and et your young men shall see vision. Compétisons vos jeunes gens des visions. Your old men shall dream dreams. Et, et vos vieillards auront des songes. You see the outflow of the Holy Spirit. Tu vois la manière que le Saint-Esprit coule. There will be prophesying. Il va y avoir des prophéties. Visions. Des visions. Manifestations. Des manifestations. Transformation. Des transformations. Yes, there will be transformation. Amen. Il y aura des transformations. You know what? Tu sais quoi? I used to be a drug addict also. Moi aussi j'étais un drogué. I was a drug addict. I have tattoos on, in my, on my body. J'ai des tattoos sur mon corps. I've been also sentenced into jail. On m'a aussi envoyé en prison. Nothing, no one can change us. Personne ne peut nous changer. Even can change us. Même pas les programmes ne pouvaient nous changer. Parents, our parents, have, nobody can change us. Nos parents ne pouvaient pas nous changer. Personne. And the Bible tells us. La Bible nous dit. Apostle Paul mentioned about being slave to sin. Paul a mentionné être esclave au péché. He said that what good things that he wanted to do, il a dit les bonnes choses qu'il voulait faire. He cannot do it. Il ne pouvait les faire. The things that he doesn't want to do, les choses qu'il ne voulait pas faire. He does it. Il les fait. And he said, I therefore to conclude. Il a dit, je conclue alors. It is not I who does the sin. Ce n'est pas moi qui pêche. The sin itself that dwells in me. Mais c'est le péché en moi qui demeure en moi. And you know what? Et tu sais. Apostle Peter told us. L'apôtre Pierre nous a dit. That when we receive the Spirit, que lorsque nous recevons l'Esprit, we become partaker of another nature. Nous devenons, uh, nous faisons partie d'une autre nature. Without this new nature, sans cette nouvelle nature, Paul tells us, Paul nous dit, wretched man that I am, oh homme uh, que je suis, who shall able to deliver me from this body of death? Qui sera en mesure de me délivrer du corps de cette mort? Who shall able to deliver me from this bondage? Qui sera en mesure de me délivrer de ces liens? Thank God, because Romans chapter 7. Je rends grâce à Dieu parce que Romains chapitre 7. Does not end in verse 24. Ne se termine pas au verset 24. Verse 25 said. Verset 25 dit. I thank God. Who? Jesus. 
qui sera en mesure de, de, de m'enlever de cette esclavitude. See, when I receive the Holy Ghost, tu vois, lorsque je reçois le Saint-Esprit, j'ai été instantanément changé. Yes, hallelujah. Oui, hallelujah. Let's worship the Lord and take the Lord. The Holy Spirit and the Holy It's the Holy Ghost that can transform us. C'est le Saint-Esprit qui peut nous transformer. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. That's why there is a law that what flows in must flow out. Il y a une loi que ce qui coule en entrant doit couler en sortant. Allow the Holy Spirit to flow through us. Permet que l'Esprit coule en nous. There is a river in the Philippines. Il y a une rivière aux Philippines. A very famous and the largest river in the Philippines called Cagayan. Une rivière très fameuse et large qui s'appelle Cagayan. This is the longest river in the Philippines. C'est la plus longue rivière aux Philippines. It is popularly known as Rio Grande de Cagayan. Uh, D'une manière populaire, c'est connu comme le Rio Grande de Cagayan. This is located in the northeastern part of Luzon. Elle se trouve dans la partie nord-est de Luzon. It is 505 kilometers long and traverses through the provinces of Cagayan. Isabella and Nueva Vizcaya. La plusieurs, plusieurs kilomètres de long et traverse ces trois provinces. Its headwaters are at the Carabalho mountain and at approximately 1,524 meters elevation. Elle commence dans les montagnes qui s'appelle Carabao à approximativement 1,500 mètres d'élévation. This is one of the pride of Cagayan. C'est une des, des sujets d'orgueil de Cagayan. But when the river changes course, mais lorsque la rivière elle change son cours, the river eats soils year by year. Chaque année la rivière gruge un peu, tout petit peu plus de sol. There was once a property owned by neighbors of my mother-in-law. Une fois il y avait une, une certaine propriété qui appartenait à, aux voisins de ma belle-mère. The owners were lofty and so proud. Les propriétaires étaient tellement hautains et orgueilleux. Their property was situated, situated beside the river. Leur propriété était située juste à côté de la rivière. And they benefited from that grand river. Et ils ont bénéficié de cette grande rivière. They thought that they would have the property forever. Ils pensaient qu'ils allaient posséder la, la propriété pour toujours. But when the river went different direction because of calamities. Mais lorsque la rivière s'est rendue dans une autre direction à cause des calamités, it hit their land, some dried up. Ça, ça, ça a frappé leur terre, leur terre s'est asséchée. They no longer have access to the river. Ils n'avaient plus accès à la rivière. It became inhabitable. Elle est devenue euh, euh, une... désolée. No business activity. Il y a moins d'activités euh, commerciales. Until they were forced to leave the property. Jusqu'à ce qu'ils ont été forcés de, de, de quitter leur propriété. Some who stayed died. Certains qui sont restés sont morts. Because you cannot stand against the law of nature. Parce que tu ne peux te dresser debout contre la loi de la nature. Same with the flow of the spirit in our lives. La même chose en ce qui a trait au coulement de l'esprit dans notre vie. Outside force can stop the work of the Holy Spirit in our life. Aucune force externe ne peut arrêter l'œuvre du Saint Esprit dans notre vie. But if we do not allow the Spirit to flow, mais si nous ne permettons pas l'esprit de couler, it will become stagnant. Ça va devenir sans bouger. So, 